subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science dear student ye java script ka chapter 10 hai jisme hame add closer application ko develop karni sikhni hai इस एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी जरा आप देख ले बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि जब आप वेबसाइट पे विजिट करते हो तो इस तरह की एड्स ओपन होती है जब आप इस पे क्लिक करते हो तो एड्स कट हो जाती है तो इस तरह की फंक्शनलिटी आप कैसे डेवलप करोगे वही चीज हम इस वीडियो में अचीव करने वाले हैं ओके ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है सो काइंडली इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को पढ़ ले ओके कोई भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप स्टार्ट कर ले सिंपली एचटीएमएल का कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट कर ले मैं नहीं राइट कर रहा हूं आप कंप्लीट स्ट्रक्चर राइट करके ही कोडिंग करें ओके सिंपली जो भी मैंने स्ट्रक्चर राइट किया है इसे मैं सेव कर दूंगा किसी भी लोकेशन पे मैंने ऐप नाम से सेव किया एक्सटेंशन कोड .html रखूंगा सबसे पहले एक डिव एलिमेंट सेट करता हूं ओके मैंने डिव एलिमेंट क्यों सेट किया है जरा आप ध्यान से देखो यहां पे जो आप अभी थोड़ी देर पहले फंक्शनलिटी को देखे हो यहां दो कंटेंट मौजूद है एक इमेज है एक क्लोज बटन है अगर दो कंटेंट एक ही सब्जेक्ट पे काम करने वाले हैं या एक दूसरे से बिलोंग करते हैं तो उन दोनों के लिए एक सिंगल कंटेनर होना कंपलसरी है इसलिए मैंने एक्टिव एलिमेंट को सेट किया है इसके अंदर फोटो को सेट करूंगा और क्लोज की बटन बनाऊंगा ओके मैं काम करता हूं img टैग की मदद से फोटो को सेट करता हूं फोटो का नाम है 1.jpg विड्थ रखूंगा 720 ओके और फिर हाइट रखूंगा 480 ओके अब एक काम करता हूं इसके बाद बटन टैग को शुरू करूंगा क्लोज बटन बनाने के लिए मैं एक्स का कैपिटल लेटर में चित्र डिफाइन करूंगा सेव करके रन करता हूं किस तरह का डिस्प्ले होता है ऐसा डिस्प्ले हुआ हमें कुछ फंक्शनलिटी जेनरेट करनी है सिंपली थोड़ा सा डिजाइन इंप्लीमेंट करने के लिए स्टाइल टैग की मदद से सीएसएस को एक्टिवेट करूंगा डिव एलिमेंट को सेलेक्ट करके पहले मैं डिफाइन कर देता हूं विड्थ 720 फिर हाइट डिफाइन करता हूं 480 ओके ना ही इसमें बॉर्डर दूंगा और ना ही बैकग्राउंड कलर क्योंकि मुझे इसे विजिबल नहीं करनी है ओके okay, मैं इस कंटेनर को जहां रखूंगा फोटो भी वहीं जाएगी ओके okay? सो so, अगर मैं इस डिव को सेंटर में रखूं तो फोटो भी सेंटर में जाएगी क्यों क्योंकि फोटो डिव के अंदर ही बंद है तो सेंटर में रखने के लिए आप क्या करोगे बहुत सारा तरीका है लेकिन आपको क्या करनी है लेयर को अनलॉक करके सेंटर में रखनी है ऐसा करने से क्या फायदा होगा वेबसाइट के ऊपर आप इस एड्स को ओपन कर पाओगे अगर इसका लेयर अनलॉक नहीं हुआ तो अगर आप कोशिश करोगे इस एड्स को वेबसाइट के ऊपर ओपन करने की तो आपका वेबसाइट इधर से उधर बिखर जाएगा इसलिए अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट बैकग्राउंड में रहे और यह इसके ऊपर ओपन हो तो सिंपली पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके आप रिलेटिव वैल्यू दोगे और ऐसा करने से आपके इमेज यानी कि एड्स का लेयर अनलॉक हो जाएगा अब अगर आप इसे मूव करोगे इधर उधर तो इसके कारण कोई और एलिमेंट बिखरेगा नहीं ओके तो जब भी भी हम पोजीशन से लेयर को अनलॉक करते हैं तो उसके बाद उस एलिमेंट को मूव करने के लिए टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट right प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो मैं एक काम करता हूं इसे सेंटर में रखने के लिए ऊपर से 15% खिसकाता हूं और लेफ्ट से 25% खिसकाता हूं ऐसा करने से ये जो एलिमेंट है वो सेंटर में आ जाएगी आ गई अब हमें क्या करनी है ये जो बटन है इसे यहां दिखानी है कैसे आप देखो सिंपली आप सेलेक्ट कर लो बटन को 
ओके इस बटन का भी लेयर आपको अनलॉक करना होगा लेयर आप अनलॉक करोगे तभी तो इस बटन को आप इस फोटो के ऊपर दिखा पाओगे सो so, सिंपली लेयर को अनलॉक करने के लिए आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ करें वैल्यू यहाँ पे एप्सोलूट दे एप्सोल्यूट वैल्यू क्यों दिया गया है ज़रा इसको समझते हैं आप ध्यान दें पोजीशन प्रॉपर्टी के पास कई सारे वैल्यूज हैं सारे वैल्यूज का काम लेयर को अनलॉक करना ही है रिलेटिव से भी लेयर अनलॉक होता है एप्सोलूट से भी लेयर अनलॉक होता है लेकिन दोनों का उपयोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है आप ध्यान दें जो भी मेन कॉन्टेनर्स होंगे ओके यहाँ पे मेन कॉन्टेनर कौन है इन दोनों के लिए डिव तो मेन कॉन्टेनर का लेयर अगर आपको अनलॉक करनी है तो आप वैल्यू डिफाइन करोगे रिलेटिव ओके और मेन कॉन्टेनर के अंदर अगर किसी एलिमेंट का लेयर आपको अनलॉक करनी है तो पोजीशन प्रॉपर्टी में एब्सोलूट वैल्यू लगाकर ही आप लेयर को अनलॉक करोगे ऐसा रूल है तो ये है आपका पेरेंट एलिमेंट और ये है आपका चाइल्ड एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट उसे कहा जाता है जो कंटेंट का कंटेनर होता है और चाइल्ड एलिमेंट उसे कहा जाता है जो कॉन्टेनर के अंदर बंद होती है तो ये है पेरेंट एलिमेंट और ये दोनों इसके चाइल्ड एलिमेंट है तो पेरेंट एलिमेंट का लेयर आप पोजीशन में रिलेटिव वैल्यू पास करके अनलॉक करोगे और चाइल्ड एलिमेंट का लेयर अनलॉक आप पोजीशन में एब्सोलूट वैल्यू पास करके करोगे ओके ऐसा करने से एक और बेनिफिट मिलेगा आपको आप ध्यान से देखो आप एक बार में इस बटन को उस कंटेनर के सबसे ऊपर भेज सकते हैं जिस कंटेनर में ये बटन बंद है ओके तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है वो सबसे ऊपर आ जाए इस कंटेनर में तो सिंपली मैं यूज करूँगा टॉप प्रॉपर्टी का और वैल्यू डिफाइन कर दूँगा ज़ीरो तो ऑटोमेटिक इस कंटेनर का टॉप ज़ीरो कौन है ये वाला तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा आ गया मुझे कहाँ दिखानी है दाहिने तो सिंपली अब मैं पास करूँगा राइट right ज़ीरो तो ऑटोमेटिक ये डायरेक्टली दाहिने चला जाएगा इसलिए मैंने लेयर अनलॉक किया है एब्सोलूट से अगर मैं रिलेटिव से करता तो टॉप में मुझे परसेंटेज या पिक्सेल्स में इसे मूव करके यहाँ पे फिट करना पड़ता ओके अब हमें क्या करनी है फंक्शनलिटी डिफाइन करनी है जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये एलिमेंट्स रिमूव हो जाए कैसे होगा जरा आप ध्यान से देखो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पे जितना एलिमेंट है सब में आईडी एट्रीब्यूट से कोई ना कोई वैल्यू सेट करो ओके सो so, मैं काम करता हूँ कंटेनर का आईडी एट्रीब्यूट से वैल्यू रखता हूँ पेज ओके और फोटो का आईडी एट्रीब्यूट से वैल्यू रखता हूँ ऐड ओके और फिर इस बटन का आई टी एट्रीब्यूट से वैल्यू रखता हूँ क्रॉस ओके सिंपली अब मैं जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करने के लिए स्क्रिप्ट टैग की मदद से जावा स्क्रिप्ट के कोड को एक्टिवेट करूँगा और एक फंक्शन क्रिएट करूँगा फंक्शन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ मैंने नाम रखा एड अंडर स्कोर क्लोजर ओके आप फंक्शन का नाम एड हाइफन क्लोजर भी कर सकते हो लेकिन एड स्पेस क्लोजर नहीं कर सकते हो क्योंकि एक फंक्शन का नाम सेंटेंस के रूप में कभी भी नहीं हो सकता है एक फंक्शन का नाम या तो सिंगल वर्ड के रूप में होगा या तो सिंगल लेटर के रूप में होगा सो so सिंपली मैंने नाम रखा एड अंडर स्कोर क्लोजर फंक्शन ओके तीन वेरिएबल मुझे क्रिएट करना होगा क्यों क्योंकि मुझे तीनों एलिमेंट पे टास्क परफॉर्म करनी है लॉजिक क्या है जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डिव एलिमेंट भी रिमूव होगी फोटो भी रिमूव होगी ये बटन भी रिमूव होगी तो इन तीनों को रिमूव करने के लिए पहले इन तीनों को जावा स्क्रिप्ट में सेलेक्ट करना होगा इसलिए मैंने क्या किया है तीनों का आईडी एट्रीब्यूट से अलग अलग नाम डिफाइन किया है ओके पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से 
इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी मेथड के जरिए उस एलिमेंट को जिस एलिमेंट में आई डी एट्रीब्यूट की वैल्यू पेज डिफाइंड है पेज किस में डिफाइंड है डिव में ऐसा करने से क्या हुआ डिव जो है वो ए में स्टोर हो गया अब अगर हम कोई भी काम करेंगे ए पे तो उसका इफेक्ट आपको किस पे नज़र आएगा डिव एलिमेंट पे ओके उसी तरह से मैं काम करता हूँ दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और तीसरा दूसरा वेरिएबल बी के नाम से क्रिएट करता हूँ और दूसरे वेरिएबल में मैं इमेज को स्टोर कर लूँगा ओके okay, आप ध्यान से देखो इमेज में आई डी एट्रीब्यूट की वैल्यू एड लगी हुई है इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी प्रॉपर्टी मेथड के अंदर एड आई टी एट्रीब्यूट का वैल्यू डिफाइन किया है सो so, ए में स्टोर है डिव बी में स्टोर है फोटो सिंपली सी के नाम से वेरिएबल क्रिएट करनी है और इसमें हमें स्टोर कर देनी है क्रॉस वाले बटन को उसके आई टी एट्रीब्यूट का वैल्यू है क्रॉस ओके अब हमें क्या करनी है जरा आप ध्यान से देखो सिंपली ए पे लागू करनी है सी एस एस ए कौन है डिव एलिमेंट सो so, इसका क्या मतलब हुआ डिव में मैंने सी एस एस लागू किया है और सी एस एस का यूज करूँगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी और सिंपली वैल्यू डिफाइन कर दूँगा नन आप ध्यान दें सी एस एस के शब्दों में किसी एलिमेंट को हाइड करने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और वैल्यू नन डिफाइन करते हैं ओके उसी तरह से आपने जिस तरह से डिव एलिमेंट के लिए डिफाइन किया है वैसे ही आप फोटो के लिए भी डिफाइन करें और बटन के लिए भी डिफाइन करें ओके अब आप ऐसे पढ़े डिव में सी एस एस से डिस्प्ले प्रॉपर्टी लागू हुई और वैल्यू क्या डिफाइन हुई नन तो इस कोड के अनुसार आपका डिव एलिमेंट हाइड होगा इसके अनुसार आपका फोटो हाइड होगा इसके अनुसार आपका बटन हाइड हो जाएगा अब हमें क्या करनी है सिंपली इस फंक्शन को कॉल करनी है कब जब बटन पे यूज़र क्लिक करेगा तब ये बटन की कोडिंग है सिंपली आप एक काम करो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट इसमें लगाओ और इसके वैल्यू में फंक्शन कॉल कर दो जैसे ही आप इस बटन पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल होगी और ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो वो रिमूव हो जाएगी और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा ओके सिंपली मैंने शेव कर लिया रन करके चेक करता हूँ ओके आप ध्यान से देखो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी लागू हो रही है तीनों एलिमेंट में और तीनों एलिमेंट हाइट हो जा रहा है ओके डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं सिर्फ डेमोज आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ इस तरह की कई सारी फंक्शनलिटीज और एप्लीकेशन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में अचीव कर सकते हो यहाँ तक कि ये जो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर्स में मिनिमाइज का बटन देखते हो या मैक्सिमाइज का या क्लोज बटन क्लिक करते ही हाइट हो जाना या टास्क बार पे क्लिक करते ही अपियर हो जाना ये सारी फंक्शनलिटी वाला सॉफ्टवेयर हम जावा स्क्रिप्ट में और एच की मदद से डेवलप कर सकते हैं तो इस तरह की वीडियोस आपको प्रीमियम कोर्सेज में ही मिलेंगी सो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप कम्प्लीटली किसी लैंग्वेज को डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के अनुसार सीखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके एटलीस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें ओके सो वीडियो में परफेक्शन लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें कोई प्रॉब्लम्स या क्योरीज है तो कॉमेंट बॉक्स में राइट करें या मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ ग्रेट डे सब्सक्राइब टू आर इंस्टीट्यूट एंड गेट द इंटरनेशनल एजुकेशन अबाउट कंप्यूटर्स एंड टेक्निकल साइंस